I'm Cecilia Chen and welcome to my classroom. So today I would like to explain what's the difference between 想, 想要, and 要, okay? So I think these three words are quite confusing for especially for beginner students because if you translated it into English, it will often translate it as to want, right? So what's under what situation we should use each of the different one? Um, so that's why I like to make a video and to declare <laughs> this confusion for you, okay? So first, 想. Um, 想 is I would translate it to into would like to, would like to. So I would like to. 我想, for example, 我想喝啤酒. Hmm, 我想喝啤酒. That's like I am thinking this idea, but I'm not sure if I will going to do it or not. Okay, it's just like I pop up um, an idea in my mind and I, I would like to do it, but I don't know if I really going to do it later or not. Okay, so this desire is like the best hmm, between these three words, okay? Alright. 我想要 means uh, basically really similar like the desire level of the desire is pretty much the same like the previous one xiang, but a little bit higher <laughs> so basically normally for a conversation I, I will explain to my student they're both the same but if you really want to distinguish them um, I will say that uh, 想要 is more the desire is stronger than the 想 okay so 我想要喝啤酒, right moving to the final one which is 要 yes so 要 is the strongest desire of wanting to do something so um it basically means you are going to do something. So it's no longer like just thinking, okay? So, for example, 我要喝啤酒. 我要喝啤酒. So, I want to have beer and I am going to have the beer. So, previous one is like, 我想要喝啤酒. 我想喝啤酒. And 要 is like, 我要喝啤酒. Bye. Yeah, so basically the last one, yao, is like you are going to do something. I'm very sure it's like 100%, 99.9% you're going to do something. So that's why I'm leaving, right? <laughs> I'm leaving and now I'm going to conduct it. Conduct it. Mm -hmm. Right, so basically if you have a chance to go to chain fast food chain restaurants or chain uh, like drink shop, Mm, like cocoa and when you hear people ordering things you will mostly hear people say 我要 for example 我要一杯绿茶 mm, not very often you hear 我想要一杯绿茶 why? because you already there and it's really obviously you're going to buy things so you will say 要 instead of 想要 However, some people still use 想要 because it sounds more like mm, probably more polite, I would say, um, or not that direct. Mm -hmm. So, but mostly you hear people say, well, yeah, I want something. Yeah, all right. I hope that I explained to you this clearly. Um, any question, please leave comment down below. I will try to reply you. And uh, remember my online class or one-on-one -on -one tutor class is available. So um, if you like to book my class, please go to my Facebook fan page and leave me a message. I will reply you and discuss more detail about the class with you. Mm -hmm. So um, I'm looking forward to hear from you guys. Bye. Bueno, me llamo Cecilia Chan, soy una profesora de chino y hoy me gustaría eh, explicaros sobre cuáles son las diferencias entre xiang, xiang yao y yao. Sí. Es uh, una cuestión muy común 
en, especialmente para quien ha empezado a aprender chino, ¿sí? Entonces, primero, en, es que cuando traducimos xiang, xiang, yao y yao, en general uh, la gente lo traduce, uh, traducen como um, querer, ¿sí? Querer. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? Primero, xiang, yo lo traduzco como me gustaría, me gustaría, me gustaría. Entonces, como estoy pensando, me apetece, es una idea en tu mente, y, pero no estás segura de que si vas a hacerlo o no. Entonces, por ejemplo, 我想喝, 我想喝啤酒, 我想喝啤酒. Es como una idea, y, uh, pero no sé si vas a comprar ahora o tal vez solo pensando. Y el siguiente es Xiang Yao. Bueno, yo para mí personalmente lo explico como es casi similar, casi igual con el anterior Xiang. Eh, deseo es... Más, más o menos igual, pero un poquito más fuerte que Xiang. Uh -huh. Bueno, en general, eh, cuando hablamos Xiang, Xiang, Yao son iguales, pero si quieres uh, explicarlo o entenderlo con muy, mucho mucha detalle, lo explicaré así. Uh -huh. Un poquito más fuerte que Xiang. Uh -huh. Y al final tenemos Yao. Uh -huh. Yao es voy a hacer algo, entonces es, ya estás muy seguro, entonces voy a comprar pijo, y me voy a comprarlo, sí, y me voy, voy a pijo, entonces esas son las diferencias entre ellos. Mm, si algún día eh, vas a restaurante o eh, tienda de bebida y Escucharás, la gente dice, por ejemplo, yo quiero un té verde. Eh, no es muy común que escuche, um, la gente dice, porque ya estás ahí y obviamente vas a comprar, ¿no? Entonces usamos ya. Sin embargo, a veces también la gente dice, o sea, ya hoy ve lucha cuando te sí te pendiente, sí. Pero eso es porque eso a veces suena más suave, más como con cortesía, pero depende de qué tono habla. Entonces, para mí, o ya hoy ve lucha con una sonrisa está bien. Eso es todo. Ojalá que te explico claramente y si tienes alguna pregunta puedes dejar comentario en, eh, en mi video o eh, si te apetece tomar clase conmigo puedes escribirme a través de mi Facebook si sí, lo tengo el link en la descripción sí bueno hasta luego bye